У нас досягнута згода, про яку говорилось, в Україні буде створена міжнародна комісія з розслідувань злочинів режиму. Така комісія буде під огідою Ради Європи. Організація загонів дружин для контролю за правопорядком на вулицях. У кожному місті, в кожному районі збирайте друзів, сусідів, знайомих. Виходьте патрулювати вулиці. Тільки ми самі можемо зупинити ті біщинства, які влаштовує влада зі своїми загонами відморожених тітушек. Третє. Демонстрація сили громадянського протесту. Ми вже проводили хвилі солідарності і протесту, коли в містах люди вийшли під адміністрації, щоб показати свою позицію. Пропоную повторити і посилити цю хвилю. Закликаю всіх, хто виступає за мірне розв'язання кризи, за звільнення заручників понеділок у 12 годині заявити про це і підтримати акцію. Не бійся, ти українець! Наші провідні юристи, міжнародники розпочали збір документів, документів про катів, документів про катування, мордування, викрадення людей для подання до Гагаського трибуналу, оскільки ці злочини саме підпадають під юрисдикцію цієї міжнародної інституції. Так жити, як ми жили, до цього не можна. Треба боротися за своє майбутнє, за волю України, за те, щоб справедливість була в країні. Чому люди вийшли? Та дуже просто. Люди хочуть справедливості. Щоб не було у нас поліцейської держави, щоб були права для всіх, а не тільки для тих, хто обраний ненародом, напевно. Просто вже 2014 рік і нам не час повертатись до часів, я не знаю, навіть поза холодною війною. Це відставка нашого гаранта, який геть не гарантує нічого, а тільки б'є рели. Це відставка цього уряду, який є виконуючим обов'язком. Ми вже призначив досвідченого. Ми 